restaurante por quilo. Não, é um buffet de saladas. Não, é o homem cueca se servindo. Em caso de funcionário vegetariano e um buffet só com opções de grelhados, chame o homem cueca. Droga, só tem arroz, feijão e carne? Assim não dá. Eu vou chamar o homem cueca. E aí, Emma? Qual é que é a treta? Homem cueca, eu sou vegetariano, mas por mais que eu reclame, o refeitório aqui da empresa continua sem opção de cardápio vegetariano. Aí, mano. Se não tem opção, come carne, certo? Não, Miku, é que eu não consigo. Eu tenho pena dos animais. Ih, <risos> que frescura, mano. Bicho foi feito pra gente comer, certo? Foi nada, Micueca. Se você visse a crueldade como eles matam os animais, você não diria isso. Outro dia eu vi um documentário mostrando um bezerrinho sendo separado da vaca. É de cortar o coração. Aí, mano, no reino vegetal é a mesma coisa, tá ligado? A única diferença é que as plantas não falam, só isso. Não, Micueca, claro que não é assim. Ah, não. Imagina como seria se a gente pudesse ouvir as plantas. Pensa como seria a cena de um homem arrancando uma maçã do pé. Hum. Hum. Na hora de arrancar, a macieira ia gritar Não, por favor, não leve minha filha Aí a maçãzinha ia gritar Mãe, socorro, pra onde eles estão me levando, por favor Claro, Micueca, que horror É, mano, aí a macieira ia gritar Devolvo minha filha, é apenas uma criança, seus assassinos Claro, Micueca, que saco Agora eu não vou conseguir comer mais nem carne, nem fruta <risos> Relaxa, mano, tô só zoando Claro que a macieira não ia falar isso, certo? Não? Ela ia falar, quer levar? Pode levar. Inclusive, essa aí nem amadureceu, já foi furada por minhoca, mano. Leva que essa daí não presta, certo? <risos> em caso de dieta vegetariana e um super-herói sacana, não chame o homem cueca.